Je suis une écrivaine tunisienne. Je suis écrivain, historien, traducteur et écrivain. Je suis anthropologue, éditrice, auteur de bandes dessinées. Je dirige les éditions cultes. Je suis chercheur et traducteur. Je suis graphiste, historien et écrivain, auteur française de thriller. Le chef de projet éditorial. La littérature méditerranéenne. Pour moi, c'est assez difficile de, de, de parler de littérature méditerranéenne. Ce qui rassemblerait les littératures méditerranéennes, c'est déjà le passé commun d'un point de vue historique. Bah, identité méditerranéenne, quand vous êtes médiéviste, euh, euh, ça évoque immédiatement la question du, du contact des trois, des trois religions. Hein. Euh, il y a beaucoup d'héritage, il y a beaucoup de culture. Ce qui réunit euh, la, les littératures méditerranéennes, c'est peut-être cette idée de l'autre. Un rapport tourmenté à l'histoire. Cette dimension d'ouverture sur, euh, sur la mer. Tout de suite, on pense Kateb Yassin et Mohamed Dib. Ou à Amin Malouf. Euh, je voudrais partager un grand coup de cœur de mes 15-16 ans de critique littéraire. C'est Mohamed Leftar. Et Elio Vittorini, auteur sicilien. Et je pense par exemple à Alice Zeniter, je pense à Fatima Das. Alors, de façon très instinctive, Tahar Benjeloun. Si on parle de littérature méditerranéenne, je pense directement à Tahar Benjeloun. Une poétesse marocaine, langue française, qui s'appelle euh, Rimbattal. Et Albert Camus. Et Camus, par exemple. Euh, Marc Bloch, qui était un, un historien euh, très célèbre, disait euh, « Là où est la, la, la chair, là est mon gibier ». Et c'est un peu pareil pour l'écrivain, c'est-à-dire qu'on essaie d'aller vers, vers là où ça bouge, vers, vers la vie. Un thème comme l'émigration et l'immigration, ça c'est fondamental. Il y a aussi la question euh, des migrations forcées en fait. Le problème c'est qu'on ne veut pas entendre de la part des immigrés ce discours vrai de comment ils font leur chemin euh, malgré tout toute l'hostilité qui, 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 qui les entoure. Je crois qu'aujourd'hui, la, la vraie question, c'est plus, c'est moins une question de, de thème qu'une question de, de, de style littéraire. Je ne pense pas qu'il y a des thématiques ou des idées ou des thèses à imposer à la littérature. La littérature doit respirer ce qu'elle respire et nous transmettre ce qu'elle a à transmettre. Moi, je trouve que ça en part pas mal des sujets. Hein. Enfin, euh... Pour moi, la littérature, c'est une façon de se rapporter au langage et c'est une façon de réélaborer euh, euh, un rapport aux mots et aux récits. Euh, on va dire altérité. Les mots liberté, démocratie, tolérance. C'est le mot barzakh qui, qui veut dire euh, là où se rencontrent deux continents, deux endroits, deux cultures. Cette dîme, c'est la brume qui traverse notre mer Méditerranée. C'est la vie qui, euh, euh, qui imite les romans. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, de Paul Éluard. La Méditerranée, c'est notre, notre enfer et notre paradis. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est bon